wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiendeleza juhudi zake za kupambana na uvuvi haramu katika Ziwa Victoria nazo hatua kadhaa zikichukuliwa kwa wavuvi wanaojihusisha na uvuvi haramu mfanyabiashara na mvuvi mashuhuri ziwani Victoria wilaya ni Sengerema mkoani Mwanza bwana Joseph Njako almaarufu Njiwapori amekamatwa nyumbani kwake kwa tuhuma za kumiliki zana haramu za uvuvi zilizopigwa marufuku na serikali alizokuwa amezichimbia katika maeneo ya kiwanja cha makazi yake Tukio hilo la kukamatwa kwa mfanyabiashara huyo limetokea siku ya Jumanne ya tarehe kumi mwezi wa nne mwaka nane majira ya saa tisa alasili katika kitongoji cha Kachu kati ya Matongo wilaya ya Sengerema ikiwa ni mara ya tatu kukamatwa kwa mtumiwa huyo kwa kumiliki na kujihusisha na uvuvi haramu ndani ya Ziwa Victoria kama anavyoeleza mkuu wa wilaya hiyo Emmanuel Kipole maana yake wewe unatuvizia sisi ukafanya uharamia wako huko Hata ndugu yangu mimi nimehapa kwa dini yangu Najua utachukia. Unajua unajua huwa tuoni kosa. Kosa liko wapi? Hapo atakuja kusema tu. Na kwa sababu wajamaa hmm. wamenisikizia mimi ndio niwe msemaji kwamba yule DC wa ovyo utasema hivyo lakini mimi nimehapa kufanya hii kazi. Na nimeaminiwa kuifanya hii kazi. Sasa nikwambie. Kwanza tusaidie kitu kimoja. Uchimbue nyavu zote zile we mwenyewe. Askari wangu hawa mimi hawezi kufanya ni yako. Hilo la kwanza. Siju unaumwa, siju huumu wewe ulivyozizika ndivyo utakapozitoa. La kwanza hilo. La pili. Maelekezo utapata. Lakini nitaondoka na wewe. Pamoja na hayo mheshimiwa Kipole amesema kuwa mtumiwa huyo atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili baada ya zoezi zima la kuchimbua zana hizo kukamilika. E, Stafunguliwa tu chaji nzuri zitakazokufaa. Maana sasa Leo nimekamata mara ya tatu. Kwa hiyo stack tena nifanye kazi mara ya nne. Hata kama ni kwenda mbinguni, nataka niende mbinguni mimi kwa ni mbinguni kwa nafasi yangu peke yangu acha waende na wengine. Ili mimi nifanye hii zambia kuangaika na wewe na mimi na hakika sasa hivi. Ngoja niwahakikishie na wananchi mnaosikia na mwenyekiti wake wakijisi huko hapa. Mwenyekiti yuko. Sasa mwisho wa biashara zako ndio huu hapa sasa hivi. Mimi sina biashara na sijawahi kuona biashara. Sasa wewe kama ulikuwa unatafuta mwisho wa biashara zako ndio huu. Lazima tukufungulie kesi takayokutosha kuacha kabisa hii na utasema kwamba ndio mwisho katika maisha yangu. Cha kwanza wakati tunaandaa mashtaka mimi nakupa masaa baina nane utakaa ndani na kuumwa kwako kafie kule. Baada ya hapo utapata shtaka lako takatifu litakalokufanya hizi biashara zako zote uzisahau. Hatuwezi kuangaika na mtu mmoja tu. Hatuwezi. Mimi nimemaliza. Tutafutie watu wa kuchimbua. Ita watu wako. Ili pia ni shimo ambalo limefukiwa nyavu nyingi sana. Ngazi inayoonekana pale. Ndio iliyokuwa inatumika kushusha nyavu humu ndani kupanga mpaka kutoka. Hiyo. Hizi hapa ni nyavu. Kwa upande wake, kamanda wa kikosi maalum cha tokomeza uvuvi haramu Ziwa Victoria, Wenceslao Suluwa Hasile, ambaye pia ni afisa uvuvi wilaya ya Magu, amesema kuwa kukamatwa kwa mfanyabiashara huyo kumefanyika mara baada ya kupata taarifa kutoka kwa Samalia Wema. Kwa taarifa tulizopewa, tumeambiwa nyavu zilizopo ni takriban 1000. Nyavu 1000. Lakini tumekuta na nyavu nyingine ambayo ni nchi tatu prai mbili ikiwa na macho nne kwenda juu yani kwa kina lakini ina urefu wa mita sita. nyavu hii inafanya uharibifu karibu sawa sawa na nyavu ya timba inavyofanya uharibifu nafikiri mmeiona pale mlimani wakati inawaonyesha kwa hiyo sisi tunaendelea na kufukua hizo nyavu hapa ikiwezekana kutokana na wingi wake hizo nyavu inaweza ikafika asubuhi na yeye mwenyewe amekiri zingine nyavu mpya amezitoa katika kiwanda cha Fanaka Mwanza aidha kamanda huyo amesema kuwa katika zoezi hilo wamefanikiwa kukamata zaidi ya nyavu haramu elfu tatu vikiwemo mashine za mitumbu sita na kutoa rai kwa wanaojihusisha na biashara hiyo ya uvuvi haramu kusalimisha zana hizo ndani ya mashimo hayo tumekuta na injini 
baada ya kumuuliza akasema kuna injini kama ishirini na sita lakini mpaka sasa tumekuisha chimbua kama injini sita hivi kwa hiyo bado tunaendelea kufukua ameficha kwenye misingi ya majumba ndani ya majengo kwenye mashamba na katika uwanja wa nyumba yake ambao bado wanafikiria kwamba hili zoezi ni nguvu ya soda nafikiri watoe hizo nyavu nje na wazisalimishe kwa sababu hakuna mtu ambaye alionekana hawezi kamatika kama njiwa pori lakini siku imefika tumemkamata yeye mwenyewe bila kuterejea na yeye mwenyewe akikamatwa licha ya ujanja aliyofikiria kwamba hawezi kupatikana kwa hali hiyo wale wote ambao bado wanazana hizo na washauri wazisalimishe na waache mara moja kwa sababu watakamatu wa tu hawana namna yoyote ya kukwepa naye mwenyekiti wa kitongoji cha Kacho bwana Edwin Emmanuel yeye amesema kuwa amesikitishwa na mtumiwa huyo kwa kushindwa kutii na kufuata agizo la serikali kwa wafanya biashara wa uvuvi kuachana na uvuvi haramu kama mlivyoshangaye kwa sababu ninamfahamu mji wa Pori ni mvuvi ni mvuvi mkubwa katika ziwa Victoria kwa hiyo nilikuwa natambua katika uvuvi uliwa maisha na serikali labda ameelewa na akasalimisha nyavu ambazo wazitakiwa lakini cha kushangaza nimeshuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu nimeziona nyavu zikiwa zimefukiwa pamoja na mashine unaitwa nani naitwa Edwin Emmanuel Bemo ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kachu hii ni Jisengo TV